，国产的自研科技对上传统的国外强者，他们两个之间的对比会怎样呢？左边是我们上期聊过的 OPPO Find X5 Pro， 它是一台主打影像的手机，而且内部有一颗国产自研的影像芯片。右边是三星 S 2 2 Ultra， 它的影像方面比较强势，而且三星这个品牌也常年霸占着世界销量冠军的宝座。今天就看看这两台手机在影像方面的对比。这次 OPPO 不但主要说了它的影像能力，还说了它的工业设计有多么的好。那么这里呢，大家可以投个票，你们觉得这两台手机哪台更好看呢？如果你觉得 OPPO Find X5 Pro 好看，打一；如果你觉得三星 S 2 2 Ultra 好看，打二。OPPO Find X5 Pro， 姜文给他代言，然后内部的玛丽安娜影像芯片，让他最近成为了很火热的影像手机。那么今天给他找来了一个对手，就是卖的比他贵、后摄比他多的三星 S22 Ultra。我们来看看这两台手机在影像方面有什么不同。只不过在对比之前呢，我们先会带着大家去拍摄一些摄影作品，因为光对比那个没有什么技术含量啊，是吧？还是要带着大家去拍摄。那么照片不会说，也不会动，但照片更长久前面的照片就是这两台手机所拍摄的，希望可以在摄影方面给您一些新的思路、新的想法，也希望您可以参与到摄影中来啊，就用这种最便携的摄影设备就可以了。欢迎收看 ZPH， 我们会聊手机、聊摄影、聊关于手机摄影的话题，记得点赞加关注，支持我们哦，因为这样对我们的帮助非常大。那么下面我们就来看看这两台手机在影像方面、在光学方面的表现怎么样。Find X5 Pro 后面有三颗镜头，主摄超广角，还有一颗二倍的中焦。S 2 2 Ultra 后面是四颗镜头，主摄超广角，还有一颗三倍的中焦跟十倍的长焦。那么从焦段丰富度上看呢，肯定是 S 2 2 Ultra 更占优势。在拍摄界面中 ，Find X5 Pro 有三个焦段切换按钮，对应就是前面说的三颗光学镜头。但是它的二倍是没有光学防抖的，稍微有一些可惜。后面我简称这台手机为 OPPO。S 2 2 Ultra 的拍摄界面四个焦段切换按钮，对呢也是前面说的四个光学镜头。后面我们简称这台手机为三星。那么 OK， 下面就开始对比这两台手机在影像方面、在光学方面的表现。那么我们先从主摄开始说起。这两台手机的主摄，从硬件参数上说，三星那边的感光器大一些，原生像素高一些，这点呢，三星是有优势的。不过呢，它的等效焦距是二十三，跟 OPPO 比呢有点广了。我现在觉得手机主摄的视角不用这么广啊。从相片上看，两台主摄拍摄的色彩还是比较接近的。上期我说 OPPO 这台手机拍摄的色彩稍微素一些，但是跟三星一比呢，只是稍微素一点。那中心解析力方面，还是三星的更好一些。边角画质方面 ，OPPO 的更好一些啊。一个是 OPPO 的感光器更小，边角画质更好把控；一个是三星的这代，边角画质确实下降了。有兴趣的可以去看我们专门聊三星的节目。再看下一组主摄的默认模式拍摄的照片，颜色方面还是 OPPO 这边稍微素一点点啊，看不出来的朋友仔细看。那中心解析力方面没有反转，依然是三星的解析力更高。虽然说它的视角更广，拍摄出来的物体更小，但是在解析力方面依然是三星的更好。边角画质咱们这回看另外一边。
。虽然说两台主摄的边角画质在光学方面都有下降，但是仔细分析的话，还是三星下降的更多一些。两台手机的主摄都有自己的高清模式，现在是 OPPO 的，它有一个普通版的五千万高清模式，然后还有一个在更多里边的增强版高清模式，叫 UHP。三星同样现在有两个高清模式，一个是普通版的一亿像素，点击画面比例啊，居然是画面比例进去之后选择一亿像素，然后在一亿像素的画面中有一个很多点点的图标，选择这个之后是增强版的一亿像素。我也不知道三星干嘛藏这么深。那先看普通的高清模式对比 ，OPPO 那边是五千万，三星这边是一个亿。中心解析的方面，三星的稍微好一点点。那咱们再看两台手机的增强版高清模式啊，哦对了，这种增强版高清模式，两台手机拍摄的时候速度都很慢，都像拍夜景一样，而且如果你是短时间内连拍两张，就会像画面中这么慢。那么增强版的高清模式在解析力方面，是三星的更清楚啊，细节更多。那再看超广角镜头，在硬件参数上呢 ，OPPO 这边的感光器尺寸更大，而且原生像素也更高。它的感光器用的就是主摄的那颗啊，相对于三星来说，那真是强了很多。但是等效焦距还是三星的更广，超广角嘛，还是得广。从样片上看，三星那边的视角是稍微广一点的。那具体的视角差距呢，如图所示。这个红边就是 OPPO 拍不到的范围，但是差的也不是特别多。成像风格方面，也就是色彩方面，还是 OPPO 的稍微素那么一点点。中心解析的方面，两台超广角的表现都不错，也都差不多。那再看边角画质啊，在边角画质方面，三星的下降稍微厉害一些。虽然说视角越广，边角画质越难做，但是感光器越大，边角画质也越难做呀。所以说 ，OPPO 这个超广角的光学素质还是不错的，可惜就可惜在它不够广。再看下一组对比吧，这组的色彩比较单一，但是我忘了当时的环境了啊，你们自己看喜欢哪个风格，哪个拍的就好。中心解析力方面，两台超广角还都是不错的，而且解析力都差不多，都能看见阴凉里边有只猫猫。边角画质的表现依然是 OPPO 的更好一些啊 ，OPPO 下降的更少一些。OPPO 的超广角虽然说没有 UHP 高清，但是有普通的五千万高清模式，在这个模式加持下，确实在解析力方面强于三星的超广角。但是在颜色方面嘛，好像石头的颜色可能大概也许差不离，不是这么黄。那再说微距啊。这两台手机用长焦接近被摄物体都能拍摄微距，但是是通过数码裁切的，画面会有损失。他们两个拍摄微距最好的、分辨率最高的都是用超广角。这些照片就是用超广角镜头拍摄的，可以发现 S 2 2 Ultra 的更好一些。那好，再说中长焦啊，中焦跟长焦咱们就在这一个环节说了。OPPO 的中焦是一颗二倍的中焦镜头，三星这边是三倍的中焦镜头。焦段是三星的更长，但是像素是 OPPO 这边的更高，长焦的差距就比较明显了。三星是有一颗十倍的长焦镜头的，而 OPPO 就没有长焦镜头了。先从二倍开始说起啊，二倍 OPPO 是有光学镜头的，三星只能靠主摄的数码变焦。那么中心解析力方面差距还是很明显的 ，OPPO 的更好。再换一组对比也是如此，虽然说这组的场景稍微比前一组单一一些，纹理没那么多。但是差距也是挺明显的 ，OPPO 的光学镜头更好。那从三倍焦段开始，结果就该反过来了，因为三星是有三倍的光学镜头的，而 OPPO 只能靠二倍的数码变焦了。中心解析力方面是三星的更强一些，但是差距不是很大，主要是因为 OPPO 的二倍是像素更高的一千三百万，它还可以支撑三倍的数码变焦。再换一组三倍的对比，中心解析力方面确实还是三星的更强，但是差距不是很大。OPPO 靠着二倍的高像素，确实可以支撑三倍的数码变焦。那下面就是十倍镜头的对比了，那差距就比较大了。在中心解析力方面，那三星的优势是非常明显的啊。不过有一说一啊，就靠一个二倍镜头的数码变焦 ，OPPO 能拍成这样也属于不错了。再看一组十倍的对比，中心解析力方面，三星的优势非常巨大。但还是那句话啊，就靠二倍的数码变焦 ，OPPO 拍的已经不错了。人像拍摄方面，这两台手机都可以用中焦跟主摄来拍，哎，但是我建议你用中焦拍啊，主摄拍人有点愣。那么在成像效果方面，肤色上看好像 OPPO 的更好一些，因为三星拍的我比较暗。哎，难道三星能分出公母？因为上次聊三星的节目中拍摄的是女孩，肤色还是比较白嫩的，怎么到我这儿就这么黑呢？虽然说我不介意啊，从整体上说，两台手机拍的人像效果还都是不错的。
蜘蛛扩张度环节是比较考验手机硬软件的配合的。那先从主摄看啊，从这张样片中可以看到，三星的表现是更好的，亮部、暗部的细节它更多。超广角的表现，两台手机做的都还不错，但是从颜色上说，是三星的更好啊。比如说画面下方后面的绿树，还有蓝天的颜色。这张主摄的对比 ，OPPO 看起来还不错啊，就是亮部细节少一点。但是放大一看啊 ，OPPO 的拍虚了。这个虚主要是 HDR 多张合成的时候合成虚了啊，没有对齐啊。放心，肯定不是因为 OPPO 景深浅，前景虚后景实，没有这个可能。相同场景，超广角的表现，两台手机还都是不错的。再换一个主摄的场景，这组中 OPPO 把亮部细节提亮了很多，看起来不错。但是放大一看，还是那个问题，就是它是虚的啊。三星这边拍的还是比较清楚的，甚至再放大的话，可以清楚的看到 OPPO 合成时没有对齐的痕迹，就是有重影，而三星那边只是光学的子边。那这个场景下超广角的表现 ，OPPO 那边确实有点暴力啊，把暗部细节全都提亮了。三星那边倒是也有细节，如果你显示器够好的话，你也能看到很多细节，但是肯定没有 OPPO 这边多啊。再换一组主摄的场景，亮部细节两台手机差不多。但是暗部细节是三星的更好，就是黑暗中的墙壁，三星还原的非常不错。超广角的表现，两台手机都很不错。再看夜景拍摄的表现 ，OPPO 这台手机是不能关闭自动夜景的，一到了暗处，自动夜景就会跳出来。我是非常不喜欢自动夜景捣乱的，像三星就可以直接关闭自动夜景，我想拍快点我就直接拍，想拍慢点我就用夜景模式就好了。在城市灯光照明的道路上，两台手机的主摄拍摄的效果都是不错的。超广角的表现，乍一看也是不错，但是如果你放大看的话，是 OPPO 这边明显更好，主要是因为它的底更大，还有就是自动夜景也有加持。再换一个大光比比较暗的场景，主摄的表现上是三星的更好，主要是照片中间这个做鬼脸的小怪兽，它的轮廓非常清晰。相同场景，超广角的表现，两台手机做的都比较不错啊，细节都有。哦，对，我们看的是细节呈现啊，而看的不是亮度，不是颜色，因为颜色我都能调。再看一组大光比的场景，主摄的表现是 OPPO 更好，亮部细节 OPPO 的更丰富啊。当然了，它是自动夜景嘛，也应该它更好。超广角的表现也是如此，虽然说看起来差不多，但主要是亮部的区别 ，OPPO 的更好。下面是夜景模式的对比，因为女流氓小象这个场景就非常暗了。主摄的表现上，两台手机非常接近，但是暗部细节 OPPO 的可能还稍微强一些。超广角的表现 OPPO 也是稍微强一点，但是强的已经无所谓了。什么叫强的无所谓呢？就是除了对比，其他的没用。祖传神树场景主摄的表现，两台手机比较接近啊，细节呈现是很接近的。超广角的表现，如果从亮度上看，好像是三星的更好啊，但是清晰度是 OPPO 的更高。健身器场所主摄的表现不用放大就能看出来是三星的更好，那如果放大看呢，那就是三星的更更好。超广角的表现，如果看亮处的细节的话，是 OPPO 这边更清晰，但是整体的细节展现还是三星的更好。那我们的场景都是一个比一个暗啊，最暗的就是这个祖传神树 Pro 场景，主摄的表现，两台手机差不多，超广角的表现，三星的更好。视频录制的对比，我们用的都是手机的默认设置，并且主要看的是他们的防抖表现怎么样。先看主摄的白天走路表现 ，OPPO 这边被太阳光晃得比较强烈啊，一闪一闪的。三星那边的表现还是比较不错的，而且清晰度两台手机是差不多。相同场景，超广角的表现，两台手机无论是清晰度还是防抖都非常不错。颜色方面嘛，三星稍微浓一些。再换一个场景，主摄的表现还是三星的更好啊，清晰度、色彩都是三星的更好。超广角的表现，在防抖跟清晰度上，两台手机做的还都是不错的。但是颜色方面，我喜欢三星的。你们喜欢哪台手机的表现呢？二倍镜头录像的表现是 OPPO 这边更强的。因为 OPPO 有二倍的光学镜头，三星只能靠主摄的数码变焦，所以在中心解析这方面，二倍的录像是 OPPO 的更好。那三倍录像的表现跟二倍就反过来了，因为三星是有三倍的光学镜头的，所以在录像的解析这方面是三星的更优秀。那十倍焦段还有悬念吗？那肯定是三星的更好啊。那现在看到的是主摄在夜晚走路的防抖表现。清晰度方面是 OPPO 的稍微强一点，但是防抖的表现嘛，很明显是三星更好。但是相同场景，超广角的表现就反过来了，防抖啊、清晰度都是 OPPO 的更好。再换一个场景，还是主摄的啊，跟前面一样，清晰度 OPPO 的稍微好一点，但是防抖表现是三星的更优秀。同样的啊，相同场景，超广角的表现还是 OPPO 的更棒，跟上一组对比是一样的，因为它的硬件是更棒的。
。到了录像环节最暗的场景，女流氓小象主摄的表现就是 OPPO 更好了，清晰度、防抖都是 OPPO 更好。超广角的表现 ，OPPO 的优势巨大啊！这也是因为它的硬件优势巨大。工业设计方面，咱们简单说啊，就是一台大，一台小，一台圆润，一台硬朗。机身厚度方面，两台手机实际上差不多，但是 OPPO 还是要稍微薄一点，薄个 0.4 毫米吧。但由于它的机身比较小啊，所以握持的手感是比 S 2 2 Ultra 强一点的。当然，这得是你手小。后摄凸起方面，我感觉 S 2 2 Ultra 的好像还薄一点啊。这代 S 2 2 Ultra 的后摄凸起确实不厚。屏幕方面，两台手机做的都很不错。OPPO 的屏幕一直就挺好的，但是你要说跟三星比的话，是吧？嗯、大家都懂。我要说 OPPO 的屏幕跟三星一样好，或者比三星强，有人信吗？处理器啊，还有跑分水平啊，这些我相信两台手机是差不多的，因为他们的中央处理器就是一样的，都是骁龙八平台。不过呢，至于跑分啊、游戏啊、发热这些，就不是我们节目要介绍的。像这样的节目已经够多的了，够你们看的了。那么下面我们就来总结一下这两台手机在影像方面的表现。OPPO Find X5 Pro 跟三星 S22 Ultra， 除了价格的差距以外，影像上的差距也是有的。白天的表现，主摄在普通模式下的解析力就有差距，这一点在我一开始是没有想到的。高清模式同样是 S22 Ultra 更出色。不过 ，Find X5 Pro 的边角光学素质还是很好的，这点说明 OPPO 的供应商还是有追求的。超广角的表现，硬件上说 ，Find X5 Pro 更好，这点在夜景上的差距就更大了。可惜的是，视角没有 S22 Ultra 的广。那各位觉得是视角的差距大呢，还是成像的差距大呢？我个人还是喜欢更广的超广角，只要画质别太差。哦，对了，用超广角拍摄的微距是 S22 Ultra 的更好。中长焦的表现就是 Find X5 Pro 的弱项了，它只有一个二倍中焦镜头，这和 S22 Ultra 的中长焦比，差距是巨大的。这也是这两台手机的影像对比中差距最大的一个环节。夜景的表现，在某些极暗的场景下 ，S22 Ultra 的主摄跟超广角的表现更好，但是离生活更近的普通暗光场景 ，Find X5 Pro 的超广角就更好点了。但是主摄的表现还是不能战胜 S22 Ultra。而且它不能关闭自动夜景，这点是我不喜欢的。录像的表现 ，S 2 2 Ultra 更好。从白天的主摄到晚上的防抖都是它更好。当然，中长焦的录像肯定也是它更好。Find X5 Pro 只有到了极暗的场景中，主摄的表现才会更好些。OK， 到结尾了，希望看完上面的节目对您在选择方面有所帮助，也希望您能喜欢我们的节目啊！记得点赞加关注啊！我们下期节目再见，拜拜。